Hi friends, hello everyone. In this video, we are going to talk about how to use the oven. We are going to talk about how to use the oven. We are going to talk about how to use the oven. First, we are going to talk about how to use the oven. We are going to talk about how to use the oven. This is the oven. Ceramic. Pingan. Pingan is the oven. Pingan, Kanadi, and the bowl is the oven. அடுத்து பார்த்தீங்கனா இந்த மாதிரி இந்த செராமிக் குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரியும் தாராளமாக வைக்கலாம் இதுவும் இந்த செராமிக்கோட சேர்ந்த பவுல் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கு நல்லா இந்த ஓவனுக்காக பிளாஸ்டிக்லாம் இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் நல்லா இப்படி அழுத்தமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கு தான் இந்த ஓவனுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா எது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது வந்து மட்டி பிளாஸ்டிக் சாதாரண பிளாஸ்டிக்கு இது இது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இதுக்கு அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி சாதா பிளாஸ்டிக்கை நம்ம உள்ளே வச்சா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதனுடைய ஹீட்டுக்கு இது தாங்காமல் இது உள்ள வைக்கிற பொருள் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த சாப்பாட்டுக்கு ஏறும் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து அந்த மெல்ட் ஆகி இந்த சாப்பாடுக்கு ஏறும் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கேன்சரை ஒன்று பண்ணும் அதனால் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாமல் முடிஞ்ச வரையிலும் பிளாஸ்டிக்கே யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி செராமிக் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செராமிக்க இந்த பீங்கான் இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி தாராளமாக இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓவன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து பார்ப்போம் ஓவன் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு இந்த கம்பெனி நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ட்ரான்ற கம்பெனி வாங்கியிருக்கேன் ஒயிட் கலரு இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறத பொறுத்து இருக்குது எப்போவுமே நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகம் யூஸ் பண்ணாமல் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஓவன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸுன்றப்போ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஓகே இப்போது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை பார்ப்போம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கும் இது வந்து மேனுவலாக பண்ணுறது இந்த மேனுவல் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சிஸ்டம் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த இதாக பண்ணுவோம் இல்லையா அது எனக்கு அது ஈஸியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் சப்போஸ் சீக்கிரம் ரிப்பேர் ஆகிரும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே இதுதான் பெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு நான் நார்மல் மாடல் தான் வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் சரிங்களா இதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஹை பவர் கம்மியாக இருக்கிற பவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளேம் வந்து அந்த ஹையாக நல்லா சூடாகிறதுக்கு கம்மியாக ஆகிறதுலேருந்து இது இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக லைட்டாக சூடாகும் இது கொஞ்சம் லைட்டு இது கொஞ்சம் லைட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு செகண்டில் வச்சுட்டு எடுத்தாவே நல்லா சூடாயிரும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் உடனே சூடாயிடும் சரிங்களா அப்போது இது இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோசன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோசன் இந்த ஃப்ரோசன் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக சூடு வைக்கிறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வைப்போம் இது எதுக்காக இந்த பூ மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த உடனே நம்ம வந்து இதை வந்து சூடு வைக்கிற மாதிரி சுட வைக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து வச்சு ஏன்னா ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் சில பொருள்லாம் நம்ம எடுத்த உடனே அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் இதில் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரம் வந்து ஐஸ் கட்டி வந்து மெல்ட் ஆகிட்டு சூடாகும் அதுக்காக இது இதெல்லாம் பார்த்து இதில் கூட அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எரிகிறது அதிகமாக அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக இதெல்லாம் அப்படி வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து சென்டராக தான் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பால் டீ ஏதாவது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வைக்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷத்தில் வச்சுட்டு எடுத்துடணும் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே பால் பொங்கிடும் அதனால் எப்போவுமே ஆவரேஜாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து நம்ம வந்து பழகிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைமிங்கு இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே அதிகமாகலாம் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா வச்சோம் அப்படின்னா சில பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டி கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதிக டைம் வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் கரிஞ்சு போயிடும் அந்த பொருள் கருகாயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா புக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் எப்படி சாப்பாடுலாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அதிக ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து எதுவுமே செய்யாமல் நம்ம வந்து மூடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எப்படி குக்கரில் உள்ள சாப்பாடெல்லாம் கரிஞ்சு போயிடுது அதே மாதிரி மெத்த
நம்ம வந்து கண்ணாடி பொருள் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணணும் நார்மல் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கண்ணாடி பீங்காய் அப்புறம் வந்து இந்த செராமிக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் சில்வர் வந்து வைக்கக்கூடாது சில்வர் ஃபாயில் வச்ச பேப்பர் வைக்கக்கூடாது இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் வைக்கக்கூடாது அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளையுமே மூடி போட்டு வைக்கக்கூடாது இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இதே நம்ம வந்து ஒரு சாப்பாடே வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம் இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சாப்பாடு வைக்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது ஒரு தொட்டுக்கே இதில் வந்து சுட வைக்கிறோம் அப்படின்னா இது மட்டும்தான் வச்சுட்டு சுட வைக்கணும் இப்போ இதுவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னா இது மாதிரி மூடி போட்டு வைக்கக்கூடாது மூடி போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து சூடாகாது இது என்ன ஆகும்னா இதனுடைய சூட்டுக்கு என்ன ஆகும்னா டப்புனு இது வந்து திறந்துக்கிட்டு மேலே எடுத் எடுத்துக்கோ அதனால் எப்போவுமே இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது மூடி போட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் அஞ்சு வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் அதிகம் ஃப்ளேமில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நமக்கு வந்து கரண்ட்டும் வேஸ்ட்டாக போகும் இது ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவை அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு அர்ஜெண்ட்டுக்கு இந்த ஓவனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் நிறைய விஷயம் இதெல்லாம்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நம்ம அர்ஜெண்ட்டுக்கு சாதம் எதுவும் இந்த கூலிங்காக ரொம்ப கூலிங்காக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் இதில் வந்து சாப்பாடு வச்சுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து காஃபி போட போகிறேன் அதனால் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் சேர்க்கும்போது எப்போவுமே நம்ம வந்து அதிகம் இவ்வளோ முக்கால் பங்குக்கு மேலே இவ்வளோ மேலே எல்லாம் ஊற்றக்கூடாது அரை கப்பு அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் ஏன்னா பால் வந்து பொங்குற தன்மை இருக்கும் அப்போ சூடாகிடுச்சு அப்படின்னா பொங்கி கீழே ஊற்றிரும் கீழே ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றிடுச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து அந்த ஹோலுக்கெல்லாம் போயிடும் அந்த கண்ணாடி கிளாஸை வலிஞ்சு கீழே போயிடும் சில டைம்லாம் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இப்போ நான் பால் எப்படி சுட வைக்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் நான் வந்து காஃபி போட போகிறேன் நம்ம வந்து சென்டரில் தான் வைக்கணும் ஓகேவா இந்த ஓரத்துலேயோ இந்த சைட்லேயோ வைக்கக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஓவன்லேருந்து வர பவர் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் இந்த சைடு பட்டு இப்படி மேலே ஏறும் இப்படி பட்டு இப்படி போவோம் அதனால தான் என்ன ஆகும்னா இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ஒரே இடத்துல நமக்கு வந்து ஓவன் வந்து யூஸ் பண்ண இந்த ரொட்டேட் ஆகாமல் யூஸ் ஆகாது அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கிட்டிருந்து இங்கேருந்து தான் பவர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ பவர் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முக்கோணம் சைஸில் வந்து இதில் பட்டுட்டு உணவில் பட்டுட்டு போகும் இப்போ நீங்கள் இப்படி தள்ளி வச்சுருந்தீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா சூடாகாது அப்போ என்ன ஆகும்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இங்கே வேஸ்ட்டாக கீழே பட்டுட்டு இப்படி போகும் இங்கிட்ட பட்டுட்டு இப்படி போகும் அப்போ இது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரொட்டேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஒழியே நம்ம வச்சுருக்க பொருள் வந்து சூடாகுது அப்போ எப்போவுமே சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஓவனை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படி வச்சுட்டு நான் வந்து நார்மலாக எப்போ எவ்வளோ ஸ்பீ சூடு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வைக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் இது பாலுங்கிறதுனால இந்த அளவு வைக்கிறேன் இதுவே நான் டீ போட்டுட்டு திரும்ப கொஞ்சம் டீ சூடு வேணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தேன்னா நான் இதில் வைப்பேன் ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு நான் இதில் வைப்பேன் இது வந்து பால் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்போது இது வந்து காஃபி வைக்கணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு நான் வைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இங்கிட்டு பாதி ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு நான் வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கப்பு வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது ஓடிக்கிட்டு இருக்க டைம் மொழியும் நம்ம வந்து டோரை ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அது இங்கே வந்து ஒரு சவுண்டு டொயின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ஒன்றைக்கு வச்சோம் இது பார்த்தீங்கன்னா அது சூடு ஆகி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்டு கேட்கும் பெல் சவுண்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா அது ஆஃப் ஆகிடும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துருச்சு சவுண்டு கேட்கும் பாருங்கள்
இப்போ சவுண்டு கேட்டுச்சுங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போது நல்ல சூடாக இருக்குது நல்ல ஆவி வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து காஃபி எது போடுறோமோ நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் குழம்பு சுட வச்சுக்கலாம் சாதம் எது வேணாலும் நம்ம வந்து சுட வைக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வைக்காம ஒரு ரெண்டு முடிஞ்ச வரையில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மேலே வைக்காதீங்க அதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு கவர் போட்டு இல்லை ஒரு டவலோ போட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து சமைக்கிறப்போ மேலே வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த ஹீட்டு வந்து வெளியில் போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓவன் வந்து அதிகம் ஹீட் ஆகி பிர ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சில ஓவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சைடில் இருக்கும் அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது நம்ம வந்து மேலே வந்து ஏதாவது டவல் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மேலே இருக்கனால எனக்கு பார்த்திங்கன்னா மேலே எதுவுமே நான் வந்து கவர் பண்ணி வைக்க முடியாது இதை வந்து ஓப்பனில் தான் வைக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இப்போது மைக்ரோ ஓவனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி வைப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வைப்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து மேலே க்ளீன் பண்ணுவோம் இது எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கிச்சனில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து தாளிக்கும் போது எண்ணெயெல்லாம் பண்ணுறப்போ அதனுடைய இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இதனோட இதில் மேலே வந்து அப்படியே டஸ்ட்டாக அப்படியே படிஞ்சு போயிடும் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு அந்த அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி தொட்டு துடைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வைப்ஸ் வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போவோம் நம்ம வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டஸ்ட் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹோல் இருக்கும் இல்லையா வெளியில் வந்து ஏர் போகிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க இதையும் வந்து நம்ம வந்து அழுத்தி துடைக்கணும் தண்ணி எதுவும் உள்ளே போகாத அளவுக்கு நம்ம வந்து துடைக்கணும் இந்த சைடு இந்த பட்டன் எல்லாத்தையும் தொடச்சிடணும் இப்போ இந்த டோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே சமைக்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய டஸ்ட்டும் இதில் இருக்கும் இப்போ அதையும் க்ளீன் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டோரை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பால் எதுவும் சிந்திடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கருப்பாக போயிடும் அப்போ நம்ம உடனே இதை வந்து கழுவிடலாம் இப்போது இதை கழுவிட்டேன் இந்த கிளாஸை இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இது உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதே சைஸுக்கு இந்த அளவு வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் எப்போவுமே நான் வந்து இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு கழுவி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சிடணும் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போது உள்ளே வந்து இதையும் வந்து தொ தொடச்சி எடுத்துடலாம் நம்ம வந்து வேறு எந்த ஒரு க்ளீனிங் எதுவுமே யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த வைப்ஸில் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சமைக்கிறப்போ அந்த எண்ணெய் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா மேலே தெளிச்சிருக்கோம் அதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இந்த அடுத்து இது எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிடுவோம் என்னடா இப்போ இதையும் வச்சுட்றேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த சர்க்கிளில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் 
இது வந்து நல்லா அப்படி ரோல் பண்ணி பார்க்கணும் இது சைடில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இப்படி இப்படி கொஞ்சம் அதெல்லாம் மாறக்கூடாது அந்த சென்டருக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக வைக்கணும் வச்சா தான் நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஓவன் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஆன் பண்ணுவோம் ஏன்னா நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து துடைக்கணும் அதனால் நான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த நம்ம தொடச்சிருக்கோம் 